بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی ہوپ یو پیپل آر فائن آئی ایم یور ٹیچر سائمہ تنولی ود دا الیونتھ لیکچر فار سیوکس اینڈ ٹوڈے وی ول بی ڈوئنگ چیپٹر نمبر تھری دا اسٹیٹ اوپن یور بک آن پیج نمبر فورٹی ٹو وی ہیو دا فورس تھیوری آف دا اوریجن آف اسٹیٹ پریویسلی وی ہیو ڈن دا ڈیوائن تھیوری دا پیٹریارکل اینڈ دا میٹریارکل تھیوری ٹوڈے وی ول بی ڈوئنگ دا فورس تھیوری آف دا اوریجن آف اسٹیٹ دا فورس تھیورسٹ ہیو ٹرائڈ ٹو ایکسپلین دیٹ دا انسٹیٹیوشن آف اسٹیٹ اوز اٹس ایگزٹینس ٹو دا ہیومن نیچر آف ایگریشن وار فیئر وائلنس اینڈ کانکسٹ فورس تھیورسٹ یہ بلیو کرتے ہیں کہ آپ کی جو اسٹیٹ کا اوریجن ہے دیٹ بیسیکلی کمس ان ٹو ایگزٹینس بائی دس نیچر آف ایگریشن وار فیئر وائلنس اینڈ کانکسٹ وی نیڈ ٹو ہیو ایگریشن اینڈ وار فیئر اینڈ وائلنس ٹو کریٹ اے اسٹیٹ اور ٹو ہیو دس اسٹیٹ ٹو بی اکمپلشڈ وی ہیو ڈفرینٹ فیچرس فار دس تھیوری ون از رول آف دا اسٹرانگ اوور دا ویک دیٹ از دے بلیو دیٹ ہو سو ایور از مائٹیئر اور ہو سو ایور از پاورفل ہی ول ٹیک اوور دا ویکر پیپل اینڈ ہی ول بی رولنگ دیم اینڈر از اسٹرانگسٹ ممبر آف اے کلین یوز ٹو رول دیٹ از ان دا پاسٹ اٹ واز بلیو دیٹ ہو سو ایور ول بی دا اسٹرانگسٹ ہی ول رول ہز کلین اور دا ٹرائب نیکسٹ پوائنٹ از وار بٹوین ٹرائب اسٹارٹیڈ ود مائنر آبجیکٹوز لائک ٹریول تھنگس چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگ ہو جاتی تھی بائی لوٹنگ اینڈ پلنڈرنگ دا ویلتھ آف دا ویکر ٹرائبس کیپچرنگ دیئر کیٹل اینڈ آکیوپائنگ دیئر پیسچرز اینڈ لینڈس دا آبجیکٹو فاز ویری سمپل بٹ دس ہیڈ فار ریچنگ کانسیکوینسز اینڈ اٹ چینج دا کورس آف ہیومن ہسٹری بیسیکلی وار اسٹارٹیڈ آن ٹریول تھنگس بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی ہو جاتی تھی کہیں مال مویشی پہ کہیں زمینوں پہ کہیں ویلتھ پہ تو اس سے ایک ٹوٹل سناریو جو تھا نا وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا تھا دین واٹ واز ریکوائرڈ دیر واز آفٹر دس پلنڈرڈ اینڈ دا وینگوشڈ نیچرلی کوڈ ناٹ بی ایکسپیکٹیڈ ٹو بے دا اپریسر ولنگلی اینڈ ارنیسٹلی جو بھی ہار جاتے تھے یا جو بھی ڈیفیٹیڈ ہوتے تھے دے ور ناٹ ولنگ ٹو اوبے دیئر کانکررز اور دا ون ہو ہیو کانکرڈ دیم سو اٹ بیکیم نیسیسری ٹو اسٹیبلش این اتھارٹی وچ کوڈ ایگزرٹ فورس اوور دا ڈیفائنڈ سبجیکٹس ڈیفائنڈ مینس ڈیفیٹیڈ پیپل اور دا ڈیفیٹیڈ نیشن ہینس دا فرسٹ لا انفورسنگ اتھارٹی اور دا پولیس فورس کیم ان ٹو بینگ سو وی دیر واز اے ڈائر نیڈ آف ہیونگ دس لا انفورسنگ ایجنسی وچ ول میک پیپل اوبے دا کانکررز اور دا کانکرڈ رولرز آرمی واز اسٹیبلش فار ڈیفینس پرپزز ناؤ ہاؤ کم وی نیڈ ٹو ہیو این آرمی وین وی ور ہیونگ دس لا انفورسنگ ایجنسی از آلریڈی اوور دیئر نیڈ فار ڈیفیٹنگ دا اسٹیٹ اگینسٹ اسٹرانگر اور وی نیڈ فار basically defending the state against stronger enemies and insatiable desire of the ruler to conquer the weak neighbors gave rise to a standing army the need for making an army was to uh, to uh, protect herself or to protect her people uh, especially the weaker state uh, they uh, felt this need of uh, establishing an army against their mightier uh, neighbor Uh, who will be attacking them and uh, will be taking over their state. تو اس کے لیے ضروری ہو گیا ویکر اسٹیٹس کے لیے کہ وہ اپنے لیے ایک آرمی اسٹیبلش کرے اپنے ڈیفینس پرپزز کے لیے اپنی سیکیورٹی کے لیے ایز اگینسٹ دیئر اسپیشلی دیز مائٹیئر اور اسٹرانگر نیبرنگ کنٹریز دا وار لیڈر دین لیڈ ہز پیپل اگینسٹ ویکر ٹرائبس and by conquering and subjugating tribes one after another he became the king of a num- number of tribes so this is what happened that whosoever was in authority and power he used to take over smaller states and started ruling them thus war and conquest transferred these tribes and clans into states and kingdom 
and their chieftains chieftains are the rulers or the um, uh, warriors uh, turned into kings and emperors so these warrior or these chieftains when they used to uh, take over these smaller states they became their kings and emperors there is no defying the fact that war begot the king that is uh, when we are having this war uh, automatically we will uh, have the king in the end the theory can be summarized into two fundamental purposes that is force alone is responsible for the creation of state and second even in today's world no state can survive without the use of force we need to have force some some where somehow to make the people do certain things aap har cheez verbally nahi karwa sakte kahin aapko sakti ki bhi zarurat padti hai aur forceful measures bhi hote hain jisme reward aur punishment hai if someone is not listening or the a uh, citizen of a state is not listening to the uh, or following the rules and regulation of the uh, country then there is a uh, theory of reward and punishment so that is uh, why uh, force is to be implemented in some cases evaluation of the theory now we have uh, previously uh, just now discussed the evolution or the origin of the uh force theory now what what will be the evaluation or assessment of this uh, theory that is modern social scientist believe in the theory of state to some extent that they believe in this uh, force uh, uh, theory and they say that it is uh, important to have uh, this uh, uh, force measures in uh, sometimes that is necessary to maintain law and order Uh, so a state is bound to use force for maintaining law and order within its jurisdiction and for keeping the aggressors away but this is not the whole truth the view that the state is an embodiment of brute force is an exaggerated notion so this theory has been challenged uh, somehow that all the time if we are using forceful measures people will uh, react they will uh, they will be rebels वो बगावत कर देंगे जब हम हम हर दफ़ा उन पर ज़बरदस्ती ला रहे हैं और फोर्सिबली मजर्स के ज़रिए लोगों को काम करवा रहे हैं तो देर विल बी अ रिएक्शन सो देर आर सर्टन चैलेंजेस टू द थ्योरी एंड दे आर दे आर लाइक वी हैव दैट इज नॉट ओनली हैव द फोर्स बट सेवरल अदर फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ओरिजन एंड एवोल्यूशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट दैट इज Uh, factors like uh, kinship religion and group consciousness uh, also uh, um, originates the state aap har waqt ye nahi keh sakte ke theory of force hi apply hogi aur origin of state hoga ye uh, challenges hain to this theory that sometimes we have this kinship kinship is uh, this is uh, when uh, uh, we have a chain of uh, rulers और अ चेन ऑफ किंग्स जिसमें एक बादशाहत का पूरा एक लाइनेज चलती है उसमें किनशिप आ जाती है वो किनशिप होती है एंड फैक्टर्स लाइक रिलीजन एंड ग्रुप कॉन्शियसनेस लोगों में अवेयरनेस है दे मेक देयर स्टेट एंड दे यूनाइट टुगेदर जिस जैसा हमने डिवाइन थ्योरी को पढ़ा या पेट्रियार्कल और मेट्रियार्कल तो सब में फोर्सेबल मजर्स नहीं आते ऑल द टाइम एनदर चैलेंज according to th green will not force is the basis of state uh, th green kehte hain ki logon ki uh, razamandi unki willingness jo hai that is important for the origin of the state not a force that is a violation of obedience for some reason log aapki baat maan rahe hain a bound of unity and feeling of oneness among the people are necessary requirement of a viable means sta- a strong state none of these objectives can be achieved through the use of force aap logon ko kaam to karwa sakte hain ab zabardasti magar aap apni respect unse nahi karwa sakte they will not be uh, giving you due respect so uh, use of brute force that is violent force tends to alienate people instead of uniting them जब हम लोगों को बहुत ज़बरदस्ती 
کوئی چیز کرواتے ہیں یا ان پہ جبر کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں تو لوگ اس سے منتشر ہو جاتے ہیں وہ ایلینیٹ ہو جاتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں دیر دیر از نو یونٹی امانگ دیم اٹ ہیز بین رائٹلی آبزرو ایز ٹی ایچ گرین سیز دیٹ ویل ناٹ فورس از دا بیسز آف اسٹیٹ ٹو فار دا فارمیشن آف اے اسٹیٹ وی نیڈ ٹو ہیو دا ولنگنیس آف دا پیپل نیکسٹ از دا تھیوری آف لیجیٹیمیسی آف گورمنٹ ناؤ وٹ از دس دا تھیوری آف دا لیجیٹیمیسی دیٹ از سم تھنگ وچ از لیگلی بائنڈنگ آف گورمنٹ ہیز ناؤ بیکم دا کامنلی ایکسیپٹیڈ پولیٹیکل نوشن ان دا سولائزڈ ورلڈ سولائزڈ اور ماڈرن ورلڈ میں یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ دیر شوڈ بی لیجیٹیمیسی لا فلی تھنگ شوڈ بی ڈن دا تھیوری امپلائز دیٹ اونلی اے پاپولرلی الیکٹیڈ اینڈ لیگلی اسٹیبلش گورمنٹ ہیز اے لیجیٹیمیٹ کنگ ٹو رول اے گیون اسٹیٹ جب لوگوں کی مرضی سے ان کی ریپرزینٹیشن سے ان کا لیڈر الیکٹ ہوگا تو آٹومیٹیکلی دے ول بی ہیپیلی ایکسیپٹنگ دس اسٹیٹ دا تھیوری آف فورس ہٹس ایٹ دا روٹ آف دس نوبل پرنسپل اینڈ گیوز دا اوپوننٹ آف اے گورمنٹ ٹو بلیو دیٹ اف دے کوڈ گیدر فورس سفیشینٹ انف ٹو ٹاپل دا لیجیٹیمیٹ گورمنٹ دے ہیو ایوری رائٹ ٹو ڈو دیٹ سنس مائٹ از دا اونلی رائٹ بٹ آن دا ادر ہینڈ تھیوری آف لیجیٹیمیسی کو بھی اٹیک کرتا ہے دس تھیوری آف فورس کے جو تھیورسٹ ہیں دے کہتے ہیں کہ وی کین ایون ٹاپل ٹاپل مینس وین وی تھرو دا گورمنٹ جس میں آپ گورمنٹ کو ختم کر دیتے ہیں تو اس کیس میں وہ کہتے ہیں کہ اف وی یوز دا تھیوری آف فورس ہم اپنی فورس کے تھرو ایون وی کین ٹاپل اور وی کین ریموو دوز گورمنٹس ہو ہیز بین الیکٹیڈ اور سلیکٹیڈ بائی دا ول اینڈ وش آف دا پیپل ان لوگوں کو بھی ہم نمائندوں کو بھی ختم کر سکتے ہیں جو لوگوں نے خود سے سلیکٹ کیے ہیں یا الیکٹ کیے ہیں بٹ کیونکہ وہ کس پہ بلیو کرتے ہیں جو تھیوری آف فورس کے پروٹوگانسٹ ہیں یا سپورٹرس ہیں دے بلیو ان دا مائٹ از دا اونلی رائٹ دیٹ از دے بلیو جو سب سے طاقتور ہے وہی وہی صحیح ہے بٹ دیٹ از ناٹ دا کیس مائٹ اگر ہم مائٹ کو دیکھیں یا مائٹی دیکھیں تو دیٹ از اونلی اللہ اینڈ نو ون ایلس این ادر تھیوری دیٹ از اسٹیٹ از ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف یعنی جو اسٹیٹ ہے اٹ از اے مینس فار اچیونگ این اینڈ اسٹیٹ ہیز اے ویری ہائی مورل آبجیکٹو ایز اٹس گول اٹ ایم ایٹ کریٹنگ این ایٹماسفیئر ان وچ این انڈیویجول کو ڈیولپ ہز کیپیبلٹیز ایز این اینلائٹنڈ باشعور noble and civilized person why do we need to have a uh, state why we need permanent settlements permanent residence permanent uh, societies to live because when we were previously uh, nomads we used to wander around but that was or roam about that was not that uh, uh, good for development aapko development ke liye you need to have permanency you need to have consistency you need to have سیٹ پراپر سیٹلمنٹس تو آپ کی اسٹیٹ جو ہے وہ جو ایک تھیوری تھی کہ اسٹیٹ از ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف دیٹ اٹ اونلی پرووائڈس واٹ ایور دا اسٹیٹ وانٹس دا پیپل ٹو ڈو بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دا اسٹیٹ بلیوز ان دا پیسفل کو ایگزسٹنس اینڈ دا ویل بینگ آف دا پیپل دیٹ از اسٹیٹ نیڈ ٹو ہیو ایگیلیٹیرین اسٹیٹ جو آپ کی جو ہے وہ ایکول جسٹس سب کو پرووائڈ کرے سب کو ان کے رائٹس دے تاکہ جو لوگ ہیں وہ اپنی کیپیبلٹیز کو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکے وہ ایک اچھے شہریوں کے سامنے کی طرح بن کے سامنے آئیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی کریکٹر بلڈنگ بھی ہو اور آپ کی نیشن بلڈنگ بھی ہو Aristotle truly observed that the state came into existence for the sake of life and, in continue, and it continues to exist for the sake of good life, that we need to have an ideal state. All div- divine religious agree that it is the duty of the state to promote virtue. Yani, your character building will be state hi karegi according to the divine religious uh, people. Virtue can only prevail in a state built, state built upon the principle of peace, 
harmony and goodwill and not in an atmosphere where a state is constantly at war with its external enemies at one side and its internal force force again are your um, um, uh, we can say um, friends uh, or enemies together the citizens at the other so we need to have uh, a stable state एक स्टेबल स्टेट होनी चाहिए जिसमें कंसिस्टेंसी हो जिसमें परमानेंसी हो स्टेबिलिटी हो अमन हो पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो हार्मनी हो ताकि जो इंसान है वो एक आइडियल स्टेट की जो तमन्ना करता है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल वो उसको अचीव कर सके देखें इवन इन अ स्टेट विच इज़ नॉट हैविंग लॉ एंड ऑर्डर जहाँ ला कानूनीत है लॉ लेस्टेस्ट है नो बडी वॉन्ट्स टू कम हेयर नो वन फ्राम फॉरन कंपनीज और फॉरन प्लेसेज अगर इकनॉमिकली हम देखें नो वन विल बी इन्वेस्टिंग इन अ स्टेट वेर देर इज अनरेस्ट देर इज क्योज देर इज अनस्टेबिलिटी सो टू हैव अ स्टेबल काइंड ऑफ स्टेट वी मस्ट हैव परमानेंसी वी मस्ट हैव पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड विलिंगनेस ऑफ द पीपल देयर हैप्पीनेस एंड हाउ कैन वी अचीव द हैप्पीनेस ऑफ द पीपल दैट कम्स नॉट थ्रू फोर्स बट थ्रू परसुएशन इवन इन आर रिलीजन इस्लाम वैन वी टॉक अबाउट द रिलीजन इस्लाम इस्लाम भी एक सलामती का मुल्क है उसमें भी हर बात थ्रू टेबल टॉक एंड डिबेट एंड डिस्कशन की जाती है फोर्स मयर्स तो कुरैश इस्तेमाल करते थे हम हम मुसलमान जो हैं वी डोंट बिलीव इन सच थिंग्स सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज इट्स अ काइंड ऑफ अ चैलेंज दैट टू हैव अ कोस पीसफुल को एग्जिस्टेंस वी नीड टू हैव अ हारमोनियस एंड पीसफुल स्टेट नॉट बेस्ड ऑन फोर्स एंड फोर्स मजर्स लास्ट पॉइंट इज दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दीज पीपल ऑफ फोर्स थ्योरी दे बिलीव इन द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दैट इज हु सो एवर इज द स्ट्रोंगेस्ट ही विल रूल सो इन दैट केस वॉट हैपन्स दैट द वीकर आर सब्जुकेटेड दे आर फोर्स और दे आर बाउंड to do things which they don't uh, believe in and which they don't want to do in the 18th century the individualist philosophers contended that the survival of the fittest is basically uh, what that is required uh, is the law of nature aapko law of nature yahi hai ki jo sabse taakatwar hai wohi rule karega द स्टेट शेल अलाउ द पुअर एंड द वीक टू पैरिश और जो गरीब हैं और कमज़ोर हैं उनको मार दिया जाए पैरिश इज़ टू डाई द कनिंग एंड द पावरफुल टू प्रिवेल और जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है और कनिंग है दे विल प्रिवेल सो दिस इज़ नॉट द केस दिस इज समथिंग विच शुड नॉट बी देयर एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट दैट देयर शुड बी इक्वालिटी देयर शुड शुड बी जस्टिस फॉर ईच एंड एवरी वन इन दैट केस we must have a harmonious uh, state so these are the challenges uh, to the theory of force and um, they are that uh, only through uh, a peaceful uh, existence we can have a uh, stable state thought of the day is uh, aim high to hit the sky uh, hit the sky you must be ambitious but not that much Uh, it should be again in moderation whatever you do that should be in, in moderation but at the same time uh, aim for good things aim for higher things in life thank you and have a nice day